Bentornati al nostro terzo ed ultimo appuntamento per il pre-encounter. La prossima volta ci vedremo direttamente all'encounter. Che bello, no? Oggi trattiamo eh, cose più pratiche, meno spirituali e più pratiche, <ride> però sempre utili al, alla buona riuscita del ritiro spirituale e sicuramente alla, al buon ordine e alla buona organizzazione. Per cui diamo dei consigli pratici e forniamo anche il regolamento ufficiale per l'encounter MDF Padova. Innanzitutto consigliamo di vestirsi in modo comodo, non a forcini per capelli, orecchini, collane, abiti scollati o aderenti o trasparenti. Si, può, si potrà stare anche in ciabatte per tutti e tre i giorni o con delle calze. Eh, vestirvi a strati, portate una giacca pesante o un maglione se è il periodo invernale, comunque per poter indossare anche durante la notte se è necessario. Per gli spostamenti notturni portare una piccola torcia. Igiene personale. I bagni sono forniti di antibagno con lavandino più zona WC con doccia. Non gettare nel WC e nel lavandino nessun tipo di oggetto o di alt o altra carta. Tempistiche di igiene personale. Sono consigliati non più di 10, massimo 15 minuti a testa. Eseguire in bagno esclusivamente ciò che non si può fare in camera. Asciugarsi i capelli e darsi la crema corpo, ad esempio, o truccarsi, si può farlo in camera. Quello che non si può fare in camera lo si fa nel bagno, questo per evitare appunto che il bagno sia occupato per più tempo e per dare lo spazio agli altri, visto che i bagni sono in comune, di poter appunto usufruire dei bagni senza aspettare troppo. Per la notte. Viene fornito una brandina, due coperte, un cuscino per persona. Potete portare ciò che volete di vostro personale, tipo se qualcuno dorme con un cuscino particolare, magari per problemi di cervicale, eccetera, potete portarlo. È consigliabile avere con sé dei tappi per le orecchie, in caso di necessità, o eventualmente una mascherina per, eh, per gli occhi. Per chi patisce un po' di più, magari la luce, visto che si dorme in camerate, tutti insieme, e si mangia si mangia tutti insieme e i bagni anche sono in comune. Cibo. Il menù è unico ed abbondante per tutti. In caso di allergie o di intolleranze o di indigeribilità accertata, informare anticipatamente, prima che inizi l'encounter, lo staff di missione della salvezza, in modo che si possa preparare eventualmente qualcosa di alternativo. Evitate diete dipagranti in questi giorni, è importante mangiare in abbondanza, poiché avrete bisogno di energie. Se avete abitudini particolari legate al cibo, dovete parlarne, sempre prima dell'inizio del ritiro, con lo staff missione della salvezza. Medicine. Se prendete abitualmente medicine legate all'assunzione del cibo, dal momento che i pasti avranno un orario molto variabile, dovete informare, sempre anticipatamente, lo staff MDS. Cellulari. È permesso il loro utilizzo esclusivamente durante le pause, per mantenere la massima concentrazione e non disturbare gli altri, per cui vi verrà chiesto proprio di spegnerli, non solo di metterli in silenzioso, ma comunque proprio di spegnerlo per evitare eh, di avere sempre gli occhi puntati sul cellulare o comunque di avere uno, una distrazione, sia per se stessi che per gli altri. Puntualità. Prestare particolare attenzione alle comunicazioni degli orari degli incontri dopo i momenti di pausa o ad esempio dopo i momenti del mattino dopo la frontiera e rispettare la massima puntualità. Collaborazione. I ministri sono lì per voi. Collaborate con il padre, il figlio e lo spirito santo ma anche con i ministri affinché otteniate il massimo da questo ritiro. Abbigliamento. Per le donne consigliamo abiti larghi, non aderenti o trasparenti, nessuno spacco o scollature. Meglio vestirsi in tuta o comunque con maglie abbondanti, pantaloni e gonne lunghe, in modo che il vestiario vi dia libertà di movimento. No a fermagli e forcine per capelli, bracciale, col, bracciali, collane, orecchine, anche a clip, spille, orologi. Uomini, anche qui abiti non aderenti, non indossare pantaloncini. Meglio vestirsi in tutto e abbigliamento largo e comodo. No a bracciali, collane, orologi. In caso aveste queste cose vi verrà poi chiesto di toglierle. Rispetto. Rispettare i pastori, i ministri, 
i loro assistenti, i cuochi e cosa più importante dovete rispettare voi stessi. Rispettate il locale in cui sarete ospiti graditi, rispettate ogni zona del locale, dai bagni alla zona mensa, alle camere, a tutti questi luoghi comuni chiediamo il massimo rispetto. Focus sull'obiettivo. Durante la vostra permanenza all'encounter non condividete con gli altri le esperienze che vivrete. Fatelo solo ad encounter concluso. Questo è il vostro tempo personale ed intimo con Dio e come tale non va raccontato agli altri. Lo potete fare solo quando uscirete al terzo giorno dall'encounter. Rompete ogni schema che potete esservi fatti di Dio quello che sapete di Dio e di come Lui agisce. Siate aperti a ogni nuovo insegnamento o rivelazione che Dio vuole darvi. Spegnete i cellulari, i lettori mp3, iPad, iPod, eccetera, eccetera. Disciplina. Puntualità in ogni ministero, anche la mattina per la preghiera. Non lasciare il locale per poter mantenere in preghiera, per poter mantenere lo stato di unzione. Non pregate per gli altri partecipanti e non permettete che, e non permettete che loro preghino su di voi esclusivamente lo staff di MDS è autorizzato a amministrare su ogni partecipante. Compilare ed indossare il portanome che vi verrà fornito in loco e tenerlo bene in vista. Fotografie. Scattarle solo durante la pausa. In ogni sessione avere sempre con sé una Bibbia ed un quaderno per prendere appunti. Prestare attenzione a tutti gli annunci e le richieste da parte di Missione della Salvezza. Igiene. Durante tutto il ministero. Usare il deodorante, lavarsi i denti, avere cura di sé vuol dire avere rispetto non solo per se stessi ma anche per gli altri. Lo staff di MDS vi garantisce che farà altrettanto. Non gettare alcun tipo di oggetto o di carta nel WC o nei lavandini, ma solo negli appositi cestini che saranno svuotati regolarmente. Essere completamente aperti e partecipare a tutte le attività del servizio di consacrazione. Dichiarazione di intesa per l'encounter MDS. Nota. Durante l'encounter, MDS mette a disposizione dei partecipanti una squadra di ministri consacrati a Dio e fedeli alla missione, garantendo loro la massima riservatezza in conformità alle leggi vigenti. In qualsiasi altro momento, MDS si mette inoltre a disposizione delle chiese locali, offrendo loro incoraggiamenti e consigli su come condurre un ministero di libertà locale in Cristo. Prima che l'encounter abbia inizio, in loco, i partecipanti dovranno leggere e firmare la seguente dichiarazione del partecipante all'encounter MDS. Questa dichiarazione fa così. Sono consapevole che questo non è un appuntamento di consulenza. Sono consapevole che il personale della missione di cui sopra e quelli ad essi associati non sono professionisti o consulenti accreditati, né medici o psicologi. Sono consapevole che non mi è stato né mi sarà mai raccomandato di modificare qualsiasi prescrizione di farmaci con cui mi curo attualmente. Questa è una questione tra me e il mio medico curante. Sono consapevole che tutto ciò che condivido durante questa esperienza di incoraggiamento sarà mantenuto riservato e che io solo ho il diritto di rilasciare qualsiasi informazione personale durante questo incontro. Sono consapevole e accetto che il personale della missione informi le autorità competenti se sospettano che un minore di età inferiore ai 18 anni o una persona anziana di età superiore ai 65 anni è attualmente minacciata da abuso o se rappresenta un pericolo per me o per gli altri. Sono consapevole che io sono libero di andarmene in qualsiasi momento, che io sono qui volontariamente e che non ho alcun obbligo finanziario. Ritengo che le persone che conducono questo incontro siano incoraggiatori nella fede cristiana, che mi stanno aiutando ad assumermi le mie responsabilità per trovare la libertà in Cristo. E questo è quanto. Ripeto, questa dichiarazione di fede, eh, scusate, questa dichiarazione di intesa verrà fatta leggere e firmare prima che ognuno di voi inizi l'encounter. Questo proprio perché ognuno di noi, dello staff di Missione della Salvezza e anche le persone che collaborano con noi sono a ritiro per incoraggiarvi, per aiutarvi, ma tutto quello che sono le decisioni personali sono decisioni appunto che prenderete personalmente voi davanti a Dio e ne avete la piena responsabilità in qualsiasi momento, così come potete appunto anche chiedere eh, eventualmente che non si preghi per voi o su di voi per una determinata cosa o situazione.
per cui la libertà di scelta è prioritaria per noi, e così come lo è per il Signore Gesù. È stato un piacere conoscervi, vi aspettiamo presto all'Encounter MDS. Per qualsiasi informazione fate riferimento al numero di telefono o alla mail, insomma ai contatti che trovate sul sito, rimaniamo a disposizione e ci sentiamo presto. Dio continua a benedirvi, e sappiamo che avete un grande futuro in Gesù Cristo. Amen.